সামাজিক পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিকূল পরিবেশে দলিত হয়ে যারা অন্ধকারে নিমজ্জিত তাদের আলোর পথ দেখাতেই মাইটিভির বিশেষ আয়োজন আলো আধারের গল্প সে গল্প আপনাদের সামনে তুলে ধরতে সাথে থাকছি আমি হাসান জাকির আর এই মুহূর্তে যে যেখান থেকে মাইটিভির সাথে সংযুক্ত রয়েছেন আপনাদের সকলের প্রতি সালাম দর্শক একজন মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্য বস্ত্র বাসস্থানের পাশাপাশি প্রয়োজন মানসম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা আর তারা তা নির্ভর করতে হয় দেশের অধিকাংশ সরকারি হাসপাতালের দিকে কিন্তু সেখানেও নানা বিড়ম্বনা প্রতিনিয়ত দালাল চক্রের খপ পড়ে পড়ে মানুষকে হতে হচ্ছে সর্বশান্ত রোগী নিয়ে দিশেহারা হচ্ছেন রোগীর স্বজনেরা বৃহস্পতিবার দুপুর বারোটা ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মাইটিবির আলো আধারের গল্প টিমের ক্যামেরা উঠে আসে জরুরি বিভাগের সামনে অপেক্ষমান কিছু মানুষের কর্মব্যস্ততা ট্রলিতে রোগী ওঠাচ্ছেন কেউ কেউ হুইল চেয়ারে বসাচ্ছেন রোগীকে অ্যাম্বুলেন্সে কোনো রোগী আসলেই স্বজনদের ঘিরে ধরছেন হাসপাতাল চত্বরে ওত পেতে থাকা কিছু মানুষ খোঁজ খবর নিচ্ছেন রোগী ও তার রোগ সম্পর্কে হিসেব কোষে দেখে নিচ্ছেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরক্ষণে ট্রলিতে করে রোগীকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালের ভেতরে তখন আমরা ওনাদেরকে টাকা দেওয়ার পরে আমাদের পেশেন্ট ভিতরে গেল যাওয়ার পর তারপরে আমরা যখন সিটি স্ক্যান করাতে যাব ওখানে ওই একই লোক আবার উনি আলাদা করে আবার টাকা নিল নিয়ে আমার ব্যাংকে টাকা জমা দিলাম তারপরে উনি আলাদাভাবে টাকা নিয়ে সিটি স্ক্যান করাই বের করলো বের করার পরে উনি ফাইনালি আমাদের কাছ থেকে ডিট করে আবার টাকা নিয়েছে জরুরি বিভাগের গেট দিয়ে স্বজনদের সাথে পায়ে হেঁটে বেরিয়ে আসছেন মাথায় ব্যান্ডেজ মোড়ানো এক রোগী তারপর ইউরোলজি ভবনের নিচে একটি চেয়ারে বসে স্বজনদের সাথে কোনো এক বিষয়ে সলা পরামর্শ করছেন আলো আধারের গল্পটিমও জানতে চায় কি সেই বিষয় জানিয়ে আলোচনার জন্য একজন মুমূর্ষ রোগীকে হাসপাতালের বিছানা থেকে বাহিরে আসতে হয়েছে এবার পরিচয় গোপন করে তাদের সাথে গল্প টিমের কথোপকথন জানা গেল আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুপক্ষের মারামারিতে মাথায় মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হন এই রোগী এবার ক্যামেরা বন্দি করতে চাইলে নিজেদের আড়াল করার চেষ্টা করেন তারা পরক্ষণে হাজির হন আরও দুজন বলছেন তারা রোগীদের স্বজন চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরবেন তাদের কাছে গল্প টিমের প্রশ্ন হাসপাতালের ছাড়পত্র নিয়েছেন জবাব না দিয়ে গল্প টিমের সাথে তারা জড়িয়ে পড়েন বাগ বিতণ্ডায় না না আমরা আপনার কি সমস্যা আছে কোনো দাদা না না আপনি তো কথা বেশি বলতো আপনি যেমনি কইতেছেন আমরা একটা রোগী নিয়ে আসছি আমরা চাইতেছি যে আরো দুদিন থাইকা রোগীটা স্বয়ং একদম পুরো সুস্থ তারপরে আমরা যাই এখন তারা যদি আমাদেরকে রিলিজ দিয়ে দেয় আমাদের সেই ক্ষেত্রে করার কিছু করার নাই আপনার কিছু আছে এখন কে সাইন করলো কে করলো না এগুলো আসলে আমরা তো তো বুঝি আমাদের তো দেখার বিষয় হাসপাতালে যে দালাল চক্রের কথা আমরা শুনতে পাই তাহলে কি এই রোগীও এই দালাল চক্রের খপ করে পড়েছে নাকি স্বাভাবিকভাবেই তারা চিকিৎসা শেষে বাড়িতে যাচ্ছে আমরা জানব জানাব আপনাদেরকেও তবে তার আগে বিরতির একটি আধার কাটাতে হবে আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর বন্ধুরা বিরতির আগে আমরা কথা দিয়েছিলাম ঢাকা মেডিকেল চত্বরে মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হওয়ার পরে ব্যান্ডেজ মোড়ানো রোগীর সম্পর্কে আপনাদের আমরা জানাবো চলুন 
জেনে আসি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইউরোলজি সার্জারি বিভাগের ভর্তির পর মাথায় বাউন্নটি সেলাই দেয়া হয় রোগীকে বাঘ বিতণ্ডার এক পর্যায়ে হলুদ রঙের একটি হাসপাতাল পরিত্যাগ পত্র গল্প টিমকে দেখালেও সেখানে ভর্তি ওয়ার্ডের সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের সৈমোহর এমনকি রোগীর পরবর্তী করণীয় দিক নির্দেশনাও চোখে পড়েনি যা দেখে প্রশ্নবৃদ্ধ আলো আধারের গল্প টিম তাহলে কি রোগীকে দেয়া ছাড়পত্রের কোনো চিকিৎসকের সই মহরের প্রয়োজন নেই এখন তারা যদি আমাদেরকে রিলিজ দিয়ে দেয় আমাদের সেই ক্ষেত্রে করার কিছু করার নাই আপনাদের কিছু আছে এখন কে সাইন করলো কে করলো না এগুলো আসলে আমরা তো আর তো বুঝি আমাদের তো দেখার বিষয় না এ বিষয় সম্পর্কে জানতে গল্প টিম ছুটে যায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এখানে আমরা যখন তাকে ডিচার্জটা দিই ছাড়পত্র দিই ছাড়পত্রের মধ্যে বলা থাকে যে আপনি পনেরো দিন পরে বা এক মাস পরে আমাদের সাথে দেখা করবেন এভাবে অ্যাডভাইস লেখাই থাকে তো দেখা যায় রুগীরাই বরং আসতে চায় না যখন সে একটু ভালো হয়ে যায় তখন সে আর বিশেষ করে ঢাকার বাইরের রুগী যদি হয় দেখা যায় যে আসে না যখন একটা রুগী তার কাছে আসে তখন তো সে তার কাজটা করবে তার চিকিৎসা বা তার অন্যান্য পরিচর্যা যারা ডাক্তার নার্স তারা করবে এবং এটা পুরোপুরি সুস্থ হওয়ার ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি তার যেমন নিউট্রিশন একটা ফ্যাক্টর এইগুলো মানে এবং যে কেউ উপদেশ ডাক্তাররা যে উপদেশগুলো দেয় সেই উপদেশগুলো মেনে চলাটাও প্রয়োজনীয় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে স্বল্প খরচে সুচিকিৎসা নিতে ঢাকা মেডিকেলে ছুটে যান হাজারো রোগী অপর্যাপ্ত জনবল ও রোগীর তুলনায় বেড সংখ্যা কম থাকায় মেঝেতে শুয়ে চিকিৎসা নেন রোগীরা চিকিৎসা শেষে অনেক রোগী বাড়ি ফিরতে দেখা যায় সন্তুষ্ট চিত্তে হাস্য উজ্জ্বল চেহারায় আপনাদের কাছে কি মনে হয় যদি অসুস্থ রোগী থাকে কোনো দিকে না গিয়ে সোজা ঢাকা মেডিকেলে আনা কে আসা উচিত তাহলে সরকারি হাসপাতালগুলো থেকে দালাল চক্রের রোগী ভাগানোর যে অভিযোগ আমরা পেয়ে থাকি সেটি কেন আর কেনই বা এত নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে দালাল চক্র রোগীকে ভাগিয়ে নিয়ে যায় আমরা এই বিষয় সম্পর্কে জানব জানাব আপনাদেরকেও তবে তার আগে চলুন ঘুরে দেখে আসি ঢাকা ও তার আশপাশের জেলাগুলোতে একজন মুমূর্ষ রোগীর চিকিৎসা কোথায় হচ্ছে আর কারা কিভাবে এই চিকিৎসা করছেন কাটা ছেড়া নয় মেশিনের মাধ্যমে পিত্তথলির অপারেশন করানো হয় গাজীপুরের ফাকরুল ইসলাম জেনারেল হাসপাতালে এমন চমকপ্রদ বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে চিকিৎসা নিতে যান মেম্বারবাড়ি এলাকার পূর্ব ডুবুরি গ্রামের ফজরুল হক দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেবার পর সিদ্ধান্ত দেয়া হয় মেশিনের মাধ্যমে তার পিত্তথলির পাথর অপারেশন করানো হবে স্বজনদের অভিযোগ ফজলুকে অপারেশন থিয়েটারে নেয়ার সাড়ে তিন ঘন্টা পর জানানো হয়েছে মেশিনে নয় রোগীর সার্জিক্যাল অপারেশন করানো হবে অস্ত্রোপচার শেষে পর্যবেক্ষণে রাখা রোগীর মেজর ড্রেসিং করাতে গিয়ে ক্ষতস্থানে ইনফেকশনের কারণে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলেন ফাকরুল ইসলাম কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তির দুদিনের মাথায় মৃত্যু হয় ফজলুল হকের
ফজলুল হকের পরিবারের এমন অভিযোগ আমলে নিয়ে মাঠে নামে আলো আধারের গল্প টিম দীর্ঘ অনুসন্ধানে ফাকরুল ইসলাম জেনারেল হাসপাতালে রোগীর অপারেশনের অপারেশন করানোর বিষয়ে খুঁজে পান সত্যতা কি সমস্যা ছিল যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দাবি সকল নিয়ম মেনেই তারা চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও সিভিল সার্জন বিধি মোতাবেক আমাদের হসপিটালটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেই বিধি অনুসরণ করেই হসপিটালটি পরিচালিত হচ্ছে শুধু ফাকরুল ইসলাম জেনারেল হাসপাতালই নয় যে কোনো হাসপাতালে চিকিৎসার নামে রোগীর অপচিকিৎসার বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা মোবাইল ফোনে জানান গাজীপুর জেলা সিভিল সার্জন যাদের পরিবেশ নাই লাইসেন্স নাই সেগুলো বন্ধ করে দেওয়া আছে এবং চিকিৎসার নামে কোন ধরনের অনিয়ম বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্ত লাল সেন হাসপাতাল অবশ্যই চলবে কিন্তু মানসম্পত যা যা দরকার সেগুলা নিয়ে যত্রতত্ত্ব যেখানে সেখানে একটা অপারেশন করা যায় না অপারেশন করতে হলে তার ব্যাক সাপোর্ট লাগে সারা বাংলাদেশ একটা বিরাট জায়গা এখানে শুধু স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কিংবা মন্ত্রীর পক্ষে একা সম্ভব না এখানে আমি আগেও বলছি সংসদ সদস্য চেয়ারম্যান উপজেলা চেয়ারম্যান সবাইকে আমাদেরকে হেল্প করতে হবে সবাই তাদের নিজ নিজ জায়গায় গিয়ে দাদার হাসপাতালগুলো দেখবেন ঠিক মতো আতে কি না যদি কোনো অসঙ্গতি পান আমাদেরকে জানাবেন আমরা ব্যবস্থা নেব এটা স্পষ্ট যে বেসরকারি কোনো হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা করাতে গিয়ে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক কিংবা সংকটাপন্ন হলে তাকে পাঠানো হয় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তাহলে দালাল চক্র কেন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ভর্তি রোগীদের নিয়ে যাচ্ছেন বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও হাসপাতালগুলোতে আমরা এই বিষয় সম্পর্কে জানব জানাবো আপনাদেরকেও তবে তার আগে বিরতির আরও একটি আধার কাটাতে হবে আমাদের সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিরতির পর বন্ধুরা আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বিরতির আগে আমরা কথা দিয়েছিলাম বিভিন্ন মেডিকেল কলেজ থেকে দালাল চক্র কিভাবে রোগীদের ভাগিয়ে নিয়ে যায় সে চিত্র আপনাদের দেখাব চলুন দেখে আসুন শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা আগারগাঁয়ের বাংলাদেশ অর্থবেটিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পঙ্গুতে মাইটিভির আলো আধারের গল্প টিম ক্যামেরায় উঠে আসে জরুরি বিভাগে চিকিৎসা নিতে গিয়েছেন অসংখ্য রোগী কি বলবেন ভাই বলছি নিরাশান যে আমরা চাকরি করি উনি নিরাশান যে কাজ করতে এগারোটার দিকে কাজ করতে করতে পরে যায় আঘাত পাইছে আঘাত পায় এই যে কারণ ফ্র্যাকচার হয়েছে সারে দেখা ওখানে সারে বলে দেওয়ার ওখানে যাই কি করে নিয়ে আসো এরই মাঝে চোখে পড়ে খাকি পোশাক পরিহিত দুজন আনসার সদস্যকে হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা রোগীদের কাছে গিয়ে গুনগুন করে কি যেন বলছেন কৌতূহলী গল্প টিম জানতে চায় রোগীদের কি ইশারা করেছেন আনসার সদস্যরা এবার চালকের সাথে কথোপকথনে বেরিয়ে এলো থোলের বেড়াল রোগীকে নাকি চিকিৎসাই করানো হয়নি এখানে তাই তারা নিয়ে যাচ্ছেন বাড়িতে
এবার গাড়িটির পিছনেই গল্পটিমো অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে বের হয়ে সামনে এগোতেই ঢাকা শিশু হাসপাতাল জানতে চাই সেখানকার আনসার সদস্যদের অবস্থা কি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে ক্যামেরা তাক করতেই ছুটে আসেন বেশ কয়েকজন জানান হাসপাতালের ছবি তোলা নিষেধ সরকারি হাসপাতালগুলো নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের ম্যানেজ করে দালাল চক্রের সদস্যরা রোগী ভাগিয়ে নিলেও কেন হসপিটালের প্রশাসন কিংবা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা নিশ্চুপ আমরা এই বিষয় সম্পর্কে জানতে চাই জানাতে চাই আপনাদেরকেও চলুন জেনে আসি খতনা করাতে গিয়ে রাজধানীর ইউনাইটেড হাসপাতালে শিশু আইনের মৃত্যুর রেশ কাটতে না কাটতেই মালিবাগের জে এস ডায়গনস্টিক সেন্টারে একই চিকিৎসায় মৃত্যু হয় মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলের শিক্ষার্থী আয় হামেদ ঘটনায় নড়ে চড়ে বসে সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগ ও আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা আমরা সকল তথ্য সংগ্রহ করেছি আমাদের যিনি অপারেশন করেছে তার তার বিরুদ্ধে আমরা আমাদের যে বিভাগীয় প্রসিডিং সেটা আমরা নিচ্ছি এবং যিনি অ্যানেসিয়া দিয়েছেন ডক্টর মাহবুব মোর্শেদ ওনাকে গ্রেফতার করা হয়েছে অবৈধ ক্লিনিক ও হাসপাতালের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযান পরিচালনা করে র্যাবের ভ্রাম্যমাণ আদালত বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে মালিবাগ মৌচাক ও খিলগাঁও এলাকার পিপলস হসপিটাল সুরাইয়া হসপিটাল ফ্রেন্ডস কেয়ার হাসপাতাল সহ বেশ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানকে অর্থদণ্ড ও সিলগালা করার আদেশ দেন র্যাব তিন পরিচালিত ভ্রাম্যমাণ আদালত শুধু তাই নয় সরকারি হাসপাতালের প্রতি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের রোগী ভাগানো দালাল চক্রের বিরুদ্ধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করে সঠিক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে দালাল চক্রের বিপুল সদস্যকে হাতে নাতে গ্রেপ্তার করে র্যাব তিনের ভ্রাম্যমাণ আদালত আমাদের যে গোয়েন্দা তথ্য মোতাবেক আমরা যতটুকু জানি মিনিমাম দেড়শো থেকে দুশো দালাল এই শুধুমাত্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রিক রয়েছে যারা হচ্ছে রোগীদেরকে হয়রানি করা সিট বাণিজ্য করা এবং আপনার সিট পাইয়ে দেয়া এবং যে তাদের অসহায়ত্ব সুযোগ নিয়ে যে একটি দূরত্ব এই দূরত্বটা দেড়শো থেকে দুশো দালাল কিন্তু কন্ট্রোল করছে এটি হয়েছে আপনার ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভিতরে আরেকটা দালাল পার্টি রয়েছে যারা ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে রোগী নিয়ে অন্য ডায়াগনস্টিক সেন্টারে তারা হ্যান্ড ওভার করছে আমরা অনেক ভুক্তভোগীর সাথে কথা বলেছি ওরা কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে নর্মাল চেইনটা তারা মেনটেন করছে না তারা সরাসরি দালালের কাছে চলে যাচ্ছে সো এই মানসিকতা থেকে এই ইমপ্রেশন থেকেও কিন্তু আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এটা যে শুধুমাত্র আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কিংবা মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষই দালালদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকবে ওইটা ঠিক আছে ওইটা আমাদের দায়িত্ব আমরা করছি বা সেই সাথে আপনার যারা পেশেন্ট রয়েছে তাদেরও কিন্তু এই ইমপ্রেশনটা ধরে রাখতে হবে যে আমি শুরুতেই আমি নর্মাল যে আমার যে চেনটা রয়েছে সেই চেনেই আমাকে চেষ্টাটা করা উচিত দালাল চক্রের বিরুদ্ধে র্যাবের অভিযানের পর ঢাকা মেডিকেলের দালালদের দৌরাত্ম অনেকটাই কমেছে দাবি রোগী ও স্বজনদের তবে তাদের এই অভিযান অব্যাহত রাখলে দেশের প্রান্তিক জনগণের মাঝে স্বাস্থ্যসেবা আরও নিশ্চিত হবে বলেও দাবি প্রতিষ্ঠানটিতে চিকিৎসা নিতে আসা সাধারণ মানুষের অভিযানটা অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদের মতো যারা দূর থেকে আসি আমরা যারা চিনি না তারা আমরা একটু ভালো সুবিধা পাবো এই দালাল চক্রগুলো যখন হসপিটাল দেয়া না থাকবে তখন নির্গাত আমরা এভাবে হয়রানির সম্মুখীন আর হবো না দর্শক এতক্ষণ যে গল্পটি দেখলেন সেটি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি গোষ্ঠী সমাজ কিংবা সরকারকে ছোট কিংবা খাটো করে দেখাতে নয় বরং সংশ্লিষ্টদের সজাগ করতেই মাইটিভির এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মনে রাখবেন আপনার একটু সচেতনতা বোধই পারে সামাজিক এই ধরনের অসঙ্গতি দূর করতে আর সমাজকে কলসিত মুক্ত করতে আজ যেতে হচ্ছে আগামী পর্বে দেখা হবে আলোর দিশারি হয়ে নতুন কোনো আলোকপথ প্রত্যাশীদের নিয়ে ততক্ষণ দেখতে থাকুন আর চোখ রাখুন মাই টিভির পর্দায়